Всем привет! Новый обзорчик Русское поле и французские чернила хромовые Мефенс Инк Надо хорошенько перемешать Шарик бы не помешал здесь Заправлю в такой вот маленький дрипирок тоже от Мефианс. Ну, стандартный, как К60 у Кринг. Самый распространенный, наверное. Ну, придумали, конечно, наверное, не Кринг. Но все привыкли, что такие маркера это как Кринг. Короче, вы меня поняли. Блин, надеюсь, попаду. Узкое горлышко. Чернила сразу даже на вид выглядят очень густыми, поэтому в помповые маркера лить не советую, если не хотите их выбросить. Это какое-то чудо. Векман не разлил ни капли чернил. Наверное, маркер в кармане протечет тогда. Все как новое. Сразу можно и подтегать каким-то с коричневым оттенком. Видно, нет. Я думал, это цвет банки такой. А нет, это походу хром может быть с каким-то битумом. Что-то ядерное, как я понимаю, интересно попробовать. Потегаю, посмотрим вместе, как пишут, ни разу не пробовал. А там уже делайте свои выводы, исходя из увиденного. Всем ел до следующего обзора. Будешь? 
Тягать будешь? Французский хром. На хром. Ты прости, тебе нельзя. Я за тебя потегаю, брат. Тегать, конечно, можно, но столкнулся с такой проблемой, что для этого маркера невозможно купить сменное перо, а это уже второе перо, которое я потратил. Можно купить только целиком новый маркер и снять с него перо, потому что обычный империя от К60 от Грога не подходит к такому маркеру с Алиэкспресс. И это большой минус, потому что перья что-то быстро рвутся. У меня уже второе перо порвалось. Поэтому решил перелить все это дело в обычный дрипстик молотов. Но тут у меня какие-то проблемы с чернилами. Они просто запустили какую-то кашу. использовал этот маркер буквально две недели снимал теги в Ставрополе с него решил потом уже в следующей поездке добить обзор маркер полежал две недельки чернила так запустили в нем что похоже надо обязательно кидать шарик Здесь еще вроде более-менее жидкие, а вот что, что было в маркере, прям вообще. Надеюсь, это между собой перемешается. И будет нормально работать. Можно, конечно, взять какой-нибудь вот такой камень. Даже, наверное, вот побольше есть. трясти маркер целый ничего не трясет надеюсь будет работать и обзор продолжится
Это для джайров чистый, для того, чтобы чистый, да. Я помню, мне рефью 108 дали кружку.
сделаться с боя. Многоточие получилось. Что потестил Chrome Methians. На самом деле могу сказать, что мне понравилось. Прикольные хромовые чернила. Есть, конечно, свои нюансы. Если обратили внимание, как в первом маркере. Чернила прям загустели очень сильно в какую-то кашу, превратившись в бутылке. Они еще более-менее жидкие. И вот в этом маркере они тоже густые, но тегать можно. Потеков как бы от этих чернил точно не добьешься. Я не знаю, что это вот тут из-за коричневого цвета. Может быть, там какой-то реально битум в составе с каким-то хромом. Но создается впечатление, что это что-то ядерное и плохо оттирающееся. Не знаю, так это или нет. К сожалению, на баф не проверял. Если кто-то пробовал из французов, то пишите в комментах, как они бафятся. Мне на самом деле самому интересно. Но я вот подумал, что эти чернила должны быть, должны хорошо держаться. Приходится прилагать усилия даже в некоторых случаях, чтобы потегать этим маркером. Прям вот так вот вводить. Но выглядит в целом круто и по металлическим всяким поверхностям, по темным, по ржавым. Мне прям понравилось, как этот хром смотрится. А так, смотрите на теги видео, делайте уже свои выводы. Всем ел из Тюмени. До следующего обзора. Так. Ну, до
scholarship program.